Están con nosotros Nacho Goyo y Matías Cuesta. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Claro que sí! Porque este sábado 26 de julio van a estar presentándose en Grego, Resto Pava, ahí en 11 de abril y 12 de octubre. Y obviamente no podían no pasar un rato antes por video. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, muy bien, 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 muy bien, muy bien. Tranqui. Tranqui, nosotros eh, venimos porque son cábala. Ah, sí, ah, bien. Que no, no, eh, Realmente no hicimos ninguna entrevista en la semana ni nada. Ajá. Son la única radio en la que vamos a estar. Mirá vos, qué bien. Ah, Así que siéntanse, sí, es un piropeado. Ah, bueno, uno, se siente, se siente, uno se siente piropeado en el sí, corte, te dicen cosas lindas también. Sí, sí. No previo a una amenaza de parte de Nacho que dijo: Ahora los prendo a fuego al aire porque me dijeron ciudadano ilustre y no ejemplar. Mm. Pero bueno, puede pasar. Todos bueno, podemos, puede pasar. Me gusta mucho el título, igual, lo de Bollo Cuesta y ciudad, los ciudadanos ejemplares. En realidad lo, lo buscamos es, eh, es una ironía, es uh -huh. sorna. Eh, el año pasado, cuando lo hicimos por primera vez. Eh, no nos animábamos del todo a salir eh, diciendo, bueno, somos Bosch y Cuesta. Me claro. parecía como un poco pedante en algún punto. <risa> y como participan muchos músicos, dijimos, ¿cómo lo llamamos a ellos? Porque no podíamos poner tampoco Bollo, Cuesta, Soto, sí. este, ¿viste? Entonces, bueno, y los 40 ladrones, y, hubiera claro, sido un poco agresivo también. También. Entonces dijimos, bueno, pongámosle de ciudadanos ejemplares. Claro. Y de alguna manera... Eh, a ver, porque también puede confundirse y pensar que es un curro, no. Es un recreo que nosotros nos tomamos de Lucero. De hecho, si te fijas la Pero gráficas... es un recreo mentiroso. Sí, porque también toca Lucero. Claro. Pero Lucero va a tocar poquito. Ah, sí. Sí, porque no me gusta engañar a la gente pensando que va a ir a ver 20 <risa> temas de Lucero y no, no va claro. a pasar eso. Ajá. Eh, va a haber un poco más que el año pasado. Nosotros la fecha que hicimos el año pasado con Lucero tocamos 4 o 5 temas nada más. Claro. Este año no, vamos a ver, va a ser un poco más extensa la lista. Uh -huh. Inclusive yo y él hacemos algunas versiones del tango Cepam y... Mira qué lindo. Pero de otro lugar. Y sí, usamos a Luceros un poco... Desde otro lugar que lo van a hacer, Chacarera sí. y Cumbia. No, 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 no se van a ir a otro lado. Se van a otro lado, la tocan y vuelven y dicen, ahora sí, no, por ejemplo, hacemos una versión de, de Cubo Badis que... Que está tocando Mati la guitarra y está Rodrigo Prieto de Soldadores sin Careta. Uh -huh. con, con guitarra eléctrica enchufado y... Es raro, es más tranqui, pero bueno, era teníamos ganas de tomar esas canciones que son las más viejas de Luceros claro. y hacer las pelotas. Es una manera de renovarse también claro, eso, sí. lo de hacerlo pelota. Lo que pasa es que nosotros eh, un poco, hace 10 años sacamos el primer disco nuestro, Tango Sepam, sí. claro. y, y dijimos, vamos a, y lo estuvimos escuchando un poco y riendo, no, viste, nosotros tenemos como una especie de prejuicio con ese disco porque no nos gusta, uh -huh. y además la banda que hoy en día forma Luceros no... No tiene mucho que ver con ese tango sepan, ninguno formó parte salvándome a mí. Claro. Y... Pero además también la, la, el audio, la grabación del tango sepan es, es totalmente distinta a todo lo que hicieron después. Sí. No, no musicalmente, sino no, no, por, claro, en cuanto claro. a calidad de grabación. Sí, sí. Es que lo grabamos, en una, hecho... lo grabamos en una habitación que era más chica que esto, que era uh -huh. la mitad de esto. Y no lo tiré eh, abajo en la radio, decir que este es el lugar más lindo. No, 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 enorme, pero, a ver, esto está bárbaro, pero <risa> si vos lo dividías claro. a la mitad, imagínate, para sí. un estudio no está bueno. Y la no. banda es chiquita. Y en realidad la idea era no sacarlo uh -huh. Era un juego que hacíamos eh, Yo y Gastón Rostán y, claro. y nada, y después bueno Me acuerdo que unos pibes lo consiguieron Nunca supe bien cómo fue Y se empezaron a pasar la copia y con aquel dijimos Bueno, ya que van a tenerlo igual claro. Vamos a venderlo o sea, bueno, Yo te lo conté eso, a mí me llegó una copia En un, en un papel blanco En un sobre de, de CD común sí, sí. Te hablo de año 2000 2004 sería, sí, 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 no, sí. Fines, del 2000, fines del 2004, principio de 2005, y, y lo tenía, de, de hecho en mi casa está todavía eso, pero no dice nada afuera, ni siquiera dice Lucero. Sí, no, no, no es que fue muy raro eso, eh, está bien que todavía no había Facebook y, mm. y muchas de esas cosas, pero fue raro lo que pasó con Dango Cepan, porque ya te digo, me acuerdo que lo vendíamos a, y cuando hicimos las copias hicimos 200 la primer tirada, y Ajá. a la semana la habíamos vendido toda, que para nosotros éramos, sí, sí. estábamos chochísimos, claro. y la vendíamos 8 mangos. 8 pesos, Bien, 8 pesos. Muy, muy económico. Y me acuerdo que llegamos a vender casi 2000 acá en Bahía, que era una guarangada. Genial, sí. Era una guarangada. Entonces yo recuerdo ir los viernes caminando acá por Ojín. ¿Y qué vamos a hacer esta noche? Y no tengo mango. A ver, espera un minutito. <risa> y pasaba por Cienfuegos, que era donde estaba Fito Moreno, acá en O'Higgins. Claro. Y de a 8 mangos era un montón de guita. Muy bueno. Y me han pasado Pero cosas como ir a casa de... Claro, en dólares. Sí, <risa> tremendo, ¿no? Y me ha pasado de ir a, a departamentos, de amigos, amigas, y viste cuando tenían... ¿Viste esos CDs que venían que eran como una... 
Ah, la, la torre, que ciudad, que esa la torre, torrecita sí, que iba, sí, que sí, era sí, muy sí, antigua. Para acomodar la cajita. Ya fue, esa. ya fue. Claro, bueno, me acuerdo de encontrarme Tango Cepan o subirme al auto de alguien y que tenía Tango Cepan y digo, ¿cómo mierda, viste? <risa> Se había como pirateado. Claro. Y, y después a mí me agarró un poco cuando Luceros cambia y empezamos a hacer artificios, me agarró un poco el complejo con Tango Cepan. Yo lo quise meter bajo tierra. Yo me acuerdo, el año pasado cuando viniste acá, mm. todavía estamos en aquel estudio, creo. Sí, estudio de aquel lado. Sí. Eh, que te preguntamos, no, mentira, eh, a la mañana fue sí, la que mañana. viniste con Mati y no que estaba todavía la piba esta que, que hablaba por la tele, sí, estaba eh, Marina, la barba, tele pero fue en el otro programa, fue en la otra radio. Me acuerdo que buscando las eh, en un corte, buscando la, las eh, los puntos de contacto de la banda, te dije, Nacho, acá dice que están los discos para descargar. Y me dice, no, no, esa no la digas al aire porque no quiero que lo descargue nadie más. No, Pero dijiste claro. así, sí, estaba medio eh, renegado. Después un, un poco lo fui superando. Por ejemplo, a Matías es un disco que le encanta. Y a muchos de los ¿Sí? chicos de la banda que han venido después les encanta, me dicen, che, esto lo tenemos que volver a hacer. Todo. Yo soy un poco reticente a eso. Ajá. Eh, Pero, ¿y a vos, Mati, por qué te gusta tanto el disco? Me gusta, me gusta mucho el estilo, me gustan, me gustan las letras, me gusta, me gusta todo en realidad. Por ahí habría que mejorar un poco el sonido, nada más, y algunos retoques, nada más. Mira, pero... la otra vez me crucé un pibe, el año pasado fue, no, no fue la otra vez. No me acuerdo cómo fui a parar a Estación Rock, y digo no me acuerdo cómo fui a parar porque es un lugar del que yo no, no soy habitué. Uh -huh. Y se me acercan eh, un pibe hablando, sí, Lucero, bueno, no sé, y otro flaco, no sé si de buena leche o mala leche, porque lo dijo medio mal el boludo. <risa> eh, dice, uh, Lucero, dice, sí, bueno, mira, después de Tango Sepan no hicieron una mierda. ¿Viste? Y el flaco pensando, no, 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 pero realmente, y el flaco pensando que, que de alguna manera me estaba haciendo crítico, y yo lo tomé como un halago. Ajá. Porque le gustó ese primer disco Igual viste esos Contreras Que cuando sí, seguramente sí. sacamos ese disco No le gustó tampoco sí. Y después con el diario Esto quieren copiar a tal Pero hay mucha cual. gente que lo sigue mirando al disco Como como algo medio de culto De alguna uh -huh. manera para la banda Y que reniega un poco de los cambios tecnológicos y de... Alguna vez vamos a hacer algo con Tango Sepan Pero yo es un disco que le tengo cariño Y al mismo tiempo no Ajá. Es muy rara la relación que tengo con ese disco ese, particularmente ¿Es con el único disco que te pasa? No, con Siete Farsas también ¿Por qué? Eh, Primero porque porque no... sos insoportable, básicamente, ¿o no? La verdad, Primero... tipo, ¿eh? Complicado. Sí, porque soy insoportable. No estás porque... <risa> no, no. Eh, me gusta diferenciar, porque no, no se sacaron como discos. Fueron pensados como demos. Claro, fue otra cosa. Fueron pensados como demos. Y por ahí, hoy en día, eh, yo tenía una manera de escribir que era mucho más encriptada. O quizá con otro tipo de influencias. Y hoy en día no, entonces yo por ahí me gustan las melodías de voz, pero digo, esta canción no la hubiera escrito de tal claro. manera y eso. Por ejemplo, el disco que nosotros ahora estamos a punto de sacar, y el que estamos haciendo preproducción, tiene la misma oscuridad, y yo muchas veces hago un... un lo, los comparo, y tiene mucho que ver con el tango sepan, en la oscuridad del discurso, pero sin embargo no, no tiene, o sea, va a estar mucho mejor hecho, y no tiene tampoco esa gravedad que tenía el tango sepan si vos mirás la letra del tango sepan yo digo qué estaba pensando estaba mal <risa> y no me estaba drogando ni nada en esa época viste pero claro. era como que vos lo mirás las letras y son rarísimas a mi manera de verlas rarísimas no sé en qué estaba pensando inclusive a veces que trato de encontrarle qué quise decir en esto <risa> mucha gente y me cuesta decir qué perturbado estaba yo lo pienso bueno por eso está bueno también pensarlo del por el lado de el fan el fan por vos me imagino que tanto a vos, Mati, también te debe pasar, le debe pasar a los dos esto de no poder ponerse en, en situación de fan, a pesar de que ustedes también son fan de otras bandas, locales, sí, de afuera, claro. de, de, de incluso fuera del país. Sí, sí. Pensalo como yo que soy, me, re, me reconozco fan de la banda, sí. eh, uno cuando empieza a leer las letras o se, se encuentra con las canciones, va para el lado de qué habrá querido decir. Después llega un punto en el que lo escuchás tantas veces y cada uno le toma su propio significado y la trata de... Recordar con una cara, la trata de recordar con un momento, sí. la trata de recordar una situación del país, con lo que vos quieras. Eh... E inclusive mucho mejor, una vez un pibe me dio una toda una descripción en un tema de nuestro que se llama El Visitante y me uh -huh. dio una explicación que yo agarré y dije, ah, listo, sí, es ese. Es ese. Porque era mucho mejor que lo que yo había pensado originalmente. Te me había, no Me vino a hablar de Kerouac y de un montón de... Uh -huh de escritores y yo digo bueno no yo no había ido para ese lado pero y ahora cuando me preguntan qué quise decir con esa canción tomo lo que dijo ese pibe claro, claro. el pibe no lo sabe te robé flaco <risa> pero te acordás del nombre del chabón se lo podemos decir al aire le decimos eh, Carlos te mandamos un abrazo Toño Toño Toño, Toño. bien bien cinco dólares para Toño entonces sí. ahora para no, compensarlo, para compensarlo, para compensarlo. Sí, para compensarlo. tranquilo Mati esto radio verdad no si suena un celular sí, no si pasa nada celular, el mío son tiene, de rinton, claro. tiene de rinton una canción de la guiar de paso le mandamos un saludo sí, que es un sí, saludo para la guiar 
Muy bien, muy bien. Eh, bueno, escucharon de fondo en algún momento que estaba el señor Cuesta afinando la guitarra, recién salida del pues, mecánico. La guitarra. <risa> recién salida del mecánico. Eh, Podemos ir metiendo algún tema, vamos sí, a seguir charlando. Sí, sí, Total, hasta las once y media de tiempo. ¿no? Claro, once y media de la noche, ¿sabes qué? <risa> 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 Tenemos un rato largo. Tenemos un ratito. Sí. Cuesta lo que vos digas. Lo que vos quieras. Lo que vos arranques, yo lo canto. Qué gran, qué lindo. Qué lindo. Voy a sacar esto mejor. Sáqueselo, sáqueselo. Está hablando ¿Cómo? 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 de pantalón, Matías, le gusta sí. tocar en calzones. Tiene eh, calor en la piel. En, este en la momento. parte de atrás de la rodilla le da calor. Claro. Mm. Vuelvo como el agua, estoy sediento de vos. Mi imaginación mentía con esas palabras que uno quiere escuchar. Ya prendí el motor y arranqué mi dignidad. Dicen que no puedo, piensan que no puedo, van a ver que sí, Paquito va para Concordia y yo no sé si esta puta vida nos vuelve a cruzar, ya conozco el mar. Las tormentas y la sal Dicen que no puedo, piensan que no puedo Van a ver que sí Fue la última vuelta y febrero pasó Noches largas, perros muertos Y algún pescador mató 23 botellas de cerrón criminal Vuelvo a la ciudad Solo a la ciudad Peor que antes Mejor que nunca La vida cambia y en un segundo puedo pensar, puedo pensar y volver a recordar. Te amo, me amo. Claro que sí, luceros. ¡Oh! En, otro en realidad es Bollo Cuesta, ciudadanos ilustres. <risa> Ejemplares. No, no ilustres. Eh, haciéndonos cara. Estamos gente. Estoy medio cachado la voz, y esto lo digo en serio, porque estuvimos ensayando los últimos Mucho. tres días hasta las 3 de la mañana. Ajá. Temprano. Prácticamente todos los días. No, porque es el horario en que coinciden. A ver, los horarios de todos. Está bueno explicarlo. Sí. Esta fecha va a incluir un montón de músicos que son de la ciudad. Está Rodrigo Prieto de Soldadores, está Jimena Kirchner, que es. Eh, de la guiar, uh -huh, está Pablito Vallaciani, que es de Planeta Fran. Entonces, el único horario en el que coincidíamos todos era de noche. Claro. Así que ayer hasta las dos y ¿no? media. Además... Sí, está buenísimo tocar a esa hora. Está buenísimo. Hemos estado hasta las cuatro y pico de la mañana también. Lo que pasa es que no, no todas las, no todas las salas te abren a esa hora. No todas las salas te dejan la llave. Claro. claro. Nosotros, como con los chicos de Camaleón, tenemos una amistad, nos dejan la llave. Y bueno, bien, me bien. sorprendió que Mati haya elegido la última vuelta porque no va a estar en el show no, del no, sábado. No, pero está buenísimo. Ah, cantar, y venimos cantar, a promocionar bonito. los ciudadanos ejemplares. Bueno, el tipo salió con una de Lucero, está no bien. No sé si Mati. Nada más me cachó. No, me cachó. no sé si sabía a Mati o no, pero es uno de los temas que más me gustan a mí de la banda. Hermoso. Sí. Te por eso lo hice. Por eso lo hice. Sí, todo no, porque muy, a mí me sigue muy bien. Muy difícil para hacer una radio. Muy difícil para hacer una radio. Más difícil que Capitán Madrugada. Sí, la vuelta, sí, la sí, que sí. La pedí, más creo difícil, que no. más difícil. Sí, sí, la última vuelta sí, porque tenés que ser un poco más melódico. Uh -huh. Yo cuando arranqué y recién, por ejemplo, dice, vuelve, que digo, uh. no, hermoso, 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 sonó no, hermoso. Ustedes son bastante meticulosos. Bueno, volviendo con el término que hablábamos en el, el, antes de, del tema, son bastante rompepelotas, son... 
es sí. lo que hace a uno ser profesional también. Sí, sí, sí. Pero sí sobre todo, la, vez, la vez pasada que menos viste... siempre tiene que haber uno. Siempre tiene que haber uno, ¿viste? Claro. Que, por suerte lo tenemos, viste. Que es el que lleva al resto claro, también. Que rompa. Claro, si no hay, si no hay uno, viste, que activa un poco más que lo demás. Claro. Sí, Pero por tratando de decir pasada. que yo soy el rompe sí, sí, No, no, estaba clarísimo. De una manera muy sutil gris. de decirlo, estuvo muy bien. Sí, sí, estuvo sí. Muy bien. La, Pero... la gente no, no, no ve esto del otro sí. lado, pero me estaba señalando a mí. Sí, la bien. vez pasada cantaste parado. Acá, acá en, sí. en la radio. La vez pasada cantaste parado, sí. no, por los pulmones, no sé qué, sí. no sé cuánto. Sí. Y eso un poco también, eh, creo que fuiste el único que yo recuerdo que de, de todos los que han pasado con y han hecho algunos temas acá en el programa. Fuiste el único que dijo, no, yo a mí me gusta cantar más parado que sentado. Sí, hay, hay canciones, por ejemplo, las canciones que son muy altas, cantarlas uh -huh. sentado está buenísimo. Sobre todo si puedes senta estar sentado a la altura del piso, porque el estómago se pone de otra manera. Uh -huh. Lo que pasa es que yo tengo un trauma, me acuerdo cuando estuvimos en Borderix, en, en Buenos Aires, y lo canté sentado y también veníamos cachados de la voz de haber salido a la noche, y no me gustó como lo canté, entonces empecé a cantar parado. De hecho, se canta mucho más cómodo para claro, un cantante costado, parado que... Acostado, hay tipos que cantan, ¿no? ¿Viste? Hay, un, sí, hay un capítulo de Los Simpsons, de los Simpsons que, que me parece una tontería, pero no es una tontería. No, no, ¿viste? Cantar acostado te acomoda el diafragma de otra manera. Exacto. Pero bueno, esto es rock, tampoco nosotros somos. ¿viste? No, no, pero igual se entendió y salió bárbaro. Sí. Salió bárbaro. Eh, en, el, en el show del sábado, van a, dijiste vos, van a, van a ir pasando varios. Se va a asomar los chicos de Luceros el, sobre el final también. Sí. Pero van a estar por lo que leía, que me pasó de Nisa, que le mandó un, un beso grande, que es el nexo que tenemos siempre. Sí, en nuestra prensa. Exactamente. Eh, de Nisa me pasó un, un texto en el que hablan que también van a hacer, por ejemplo, Post Crucifixion y eh, Sucio y Desprolijo. Sí, Solamente vamos... dos adelantos, porque van a haber más. Claro. Sí, no, eh... Adelantos no, no va a haber más. Eh... ¿No? <risa> <risa> eh, no, lo que... Sorpresa, Nosotros si arran yo. arrancamos... Claro, no, obvio. no, vamos, vamos a tirarla toda, vamos a tirarla toda. Eh, <risa> eh, nosotros arrancamos el, el sábado, arrancamos con un formato eléctrico. Ajá. Eh, Mati en bata, yo cantando, Jimena en bajo y Pablo en guitarra. Vamos a hacer eh, dos o tres blues. Ajá. Entre ellos está quizás mañana, oh, Blues lindo. del Equipaje, de Muy Mississippi. Lindo, hermoso Blues. Sí, un poco también porque la otra vez lo tocamos con Ricardo y medio que quisimos hacer nuestra versión nosotros y claro. dijimos, bueno, vamos a hacerla. Y después hay algunas cosas, canciones que tienen más que ver con riff y son un poco más, más, más fuertes, que tienen que ver con música de los 70. Está post crucifixión de, de pescado. Uh -huh. eh, Mati, ayúdame. ¿En serio te ayudo? Sí. Está Cheques también. Está Cheques. Eh, <risa> Sucio y desprolijo, que es una versión un poco más similar a la que hace Divididos. Ajá. Y luego van intercambiándose los músicos, después vamos a hacer tomando en la, Mate en la Paz de Divididos. Uh, bueno. uh, qué lindo. Y después ya te digo, después arranca. Bueno, Mati va a cantar una canción él, también va a ser dos o tres canciones solo. Bien. Eh, eh, es una linda primicia la que sí, ¿Cómo que no? Una linda primicia. Eh, lo lanzamos, lo lanzamos. <risa> no, nah, bueno, él, él, toca, él toca mucho en bares y. Sí, vos, vos sos de tocar generalmente de, de cantar. Sí, 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 hace unos, hace unos años. Sí. Es más, en Lucero estábamos pensando yo tocar la batería y él intentar, pero. Es una posibilidad. Pero bueno. No, ¿Cómo yo te digo... ve como baterista? No, mal. Yo como baterista, <risa> no, él él como cantante tiene... puede funcionar, yo como baterista de ninguna manera. No, me, me, me encanta, me encanta el instrumento, pero nunca lo pude. Nunca lo pude aprender a tocar. A mí me uh -huh. gustan todos los instrumentos. Yo agarro viola Guarda y la que toco. Sale, sale a veces con idea que sorprende al, al nunca haber uh -huh. hecho nada, ¿viste? A veces sorprende. Claro, a veces sí. sorprende. Sí. Mirá, podría, vos, podría. Si le mole, eh, yo soy el típico que estoy en el ensayo y digo, no, pero pará, no es así. A mí me gustaría que... Ah. A ver, dejame un minuto. <risa> si me siento en la batería. Y cuando me ven dicen, nada, este está loco. Porque yo hago la mímica, ¿viste? Claro, no, la guitarra, no es que toco. <risa> Sacudo el brazo, pero no toca. Claro, y... <risa> A mí me gusta tocar todos los instrumentos, pero no me defiendo con ninguno, no soy un buen ejecutante. De hecho, yo canto en, en, en luceros porque era la única manera uh -huh. que yo tenía de formar parte de una banda, escribir y cantar. De uh -huh. otra manera no lo podría haber hecho nunca. Sobre todo cuando vos te pones a pensar y decís, bueno, Matías toca de pibe todo, y te tienen una clara ventaja. Yo ahora por ahí podría aprender sí. algunas cosas de batería, pero ahí a poder defenderme en un show es una cosa difícil. Por eso empecé a cantar, claro. básicamente. Y me, me... Yo tengo una duda de cómo cae, cómo cae Mati en la banda. Es una, es una parte que me falta. Eh, te lo puedo contar. Eh, se puede, si, si es que se puede contar. Yo, sí, 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 yo. Eh, ¿Vos te acordás cómo caíste en la banda? Sí, <risa> me acuerdo, me acuerdo muy bien. Sí. Sí. No sé, él tocaba mucho en La Ribera, en 12 de octubre y Urquiza. Salta Urquiza. No, Salta y Urquiza. Salta y Urquiza, tenés razón. Salta y Urquiza son para eh, De hecho, bueno, seguís haciendo shows ahí, mañana está, por ejemplo, a la uh -huh. noche está tocando Mati Cuesta. Junto con Leo, estás con mañana Leo, con Leo, sí, con sí. Leo Ludeña y, y Raúl, 
No, no Raúl no está Raúl porque no no está, está, suele estar Realmente está. Bien, sí. Bueno, de paso pasamos el chivo. Y un día nos encontramos ahí y yo le, yo le decía, yo quiero que vos vengas a tocar a Lucero, o sea, era un momento en que Lucero se había quedado sin batero, y él siempre me cuenta que, que pensaba, ¿este flaco quién se piensa que es? Que yo tengo que ir a tocar a Lucero. <risa> claro. <risa> y un día, no sé cómo carajo, acordamos, ensayábamos en mi casa, me acuerdo, en Paraná, y vino a tocar, no voy a contar lo que hiciste apenas antes de entrar, a tocar y eso, ah, pero bueno, bueno no da, bien. no da porque son las 5 de la tarde. Está bien. Pero dije, ah, pa, este pibe puede llegar a tocar con nosotros, ah, porque me gustó la actitud. Y arrancamos ese día y creo que hicimos los cuentos de Sofía y, y algunos otros más y se enganchó. Las matemáticas hicimos, por ejemplo. Sí, y se enganchó. Y ahí empezamos me a tocar. Me por una canción en especial, te digo la verdad. Sí. ¿Por cuál? Por NN. NN fue lo que me enganchó, que dije, mirá qué buen tema, che. Que Ajá. tiene este pibe, así mm. que... que si tiene que... esto puede tener otra cosa más. En esa época, viste, hace... Y después nos arrepentimos con los años, dijimos, ¿por qué? ¿Cómo no? No, venía tan bien. Y ahora ya no sabe cómo sacárselo encima. Ahora ya no sabemos qué hacer. Hemos ofrecido plata, derecho de autor, de todo. Pero está contento, ¿no? Está contento con la banda. Me dan ganas de darle un beso en la frente a Bollo, dice Pamela a través del Dors de Twitter en arroba bien de ojo. Bueno. Bueno, en la frente. En la frente. Eh, en la frente. Me, 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 <risa> es, sí. es maternal. Claro, maternal. Claro. Un beso maternal. Un beso maternal. Sí. Eh, a ver, estoy en el oculista. La vieja gorda culo de berenjena en agua de la secretaria no, me dice: bueno. los auriculares le afecta a los aparatos de adentro. Obvio que firme a video. Estoy escuchándolos a pesar de que estoy en el oculista. Muy bien. Eh, si, si es oculista, ¿qué tiene que ver los auriculares? Pregunta Cachumba acá por WhatsApp en el 291 461696 Pobrecito Cachumba. Hola, gente. ¿Qué Hola. flash? Que es lo que dicen que flash. Qué buena onda que pasen eh, otra banda, dijo Ale. Mm, ¿Yo dije eso? No, otro Ale, ah, no otro sos Ale. el único Ale Es verdad Ahí Quería más. saludarnos a los chicos también, dice Jonah Bueno, son varios mensajes que van llegando Si quieren pueden escribir y pedirle temas que los chicos no van a hacer Por supuesto. Pero los pueden pedir igual sí. Al 291-416-1696 Por Exacto. WhatsApp o mensaje de texto 1-54-1616-96 Háganlo en facebook.com barra bien de ojo En arroba bien de ojo en Twitter Van a recibir un lindo no como respuesta Capaz sí. que no solo un no, sino una frase un poco más larga Pero va a ser dirigida <risa> a ustedes Así que pidan temas y también los pueden pedir al 430-4501 ¿Qué tema no harían nunca? Así, ¿Qué tema no harían nunca? Un, eh, no, no, acá o en cualquier lado ¿Nuestro? Sí que de ustedes, está, de no ustedes y cover, más. de los dos eh, Hay una canción nuestra que se llama De las sombras Ajá. Que somos, eh, no lo tocamos y cover de, no, no, no. yo qué sé, eh, ese que dice... No vale, no, 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 no en la cama, por ejemplo. Los no, no, en la cama es un tema que no tocaría nunca. Sí, es arjona. Claro, muy rara, ¿no? Muy cumbia rara. tampoco. Ajá. No. No. En ese sentido somos bastante totalitarios y no, 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 no nos gusta la... O sea, eh, Matías, por ejemplo, en su show muchas veces lo ha hecho y está todo bien, pero en Luceros no, no tiene ni cabida ni para hacer unas jodas. Claro, no. No, cumbia no, no nos gusta la cumbia. Tampoco me gustan... Al, eh, no podría tocar un cover de Abel Pintos, Ajá. por ejemplo. Eh, me gusta. O sea, hay cosas y que... Alguno, no me y alguno que diga, sí, este no lo hago, pero por respeto, porque no le quiero faltar el respeto a tal... Porque, no sé, por idolatría, por... Yo le he faltado el respeto a Manuel Witt, por ejemplo. No, bueno, para tocar a Manuel Witt tenés que pegar un tiro en la boca. Claro, eh, no, eh, no, no. Este ojo es un programa no pro Manuel eso, Witt. Por favor. El año pasado lo sacamos al aire. O sea, yo, tuve, una yo, nota tuve, por mira, yo tuve, yo tuve con él en el año 98. Escuchá. Mira. Automáticamente lo nombras y aparece. Está siempre. Está siempre. Está, Manuel. Está este tema es un tema más. El programa. Está dando vuelta. El programa para chicos que hacía. Era genial. Ese, ese disco es todo bueno. Sí, todo bueno. Todo bueno. Tiene, tre, todo bueno. tiene tres temas. Hay un par de gemas. Oh, se me dijo que <risa> Para mí es un gran cantante de la voz. Canta muy bien. Tipo. Tiene cuatro temas y después son aburridos. Claro. claro. Amor donde sí, quiera que, que estés. Pasa. Eso es verdad. Sí, pero lo que pasa es que esto va a tener repercusión en Twitter. Todo esto que hablemos con Manuel Wir. <risa> no, no. Se va a enterar el tipo. No, <risa> tranquilo. Me... Anda, Manuel Wir. <risa> Oh, bueno, entonces vos no harías nunca un tema No, no, no a mí, a ver eh, <risa> Siempre siempre que tengan una Un tinte o una faceta rockera El músico, me sí. gusta, cualquiera sea desde Porque viste, muchas veces uno dice No, pero las bandas de ahora Yo so, sería capaz de cantar con cualquiera Desde uh -huh. Las pastillas al abuelo Salta a la banca, intoxicado Cualquier músico de rock Porque sí. a mí me gusta el rock Lo que no me gusta después es cuando se disfraza Una estética rockera bajo una banda pop Ah, sí, a ver, y tampoco tal. tengo ningún problema Ahora, no, eh, si el, tema es que, no, el tema es que Los pibes de ahora y 
Yo digo pibes no es porque uno... Yo tengo 30 pirulos y me considero un pibe, pero ahí uh -huh. generalmente cuando vos consumís rock o el público donde se apunta son los pibes de 14, 15 años. Claro. Entonces no se pueden comer la papa frita realmente de que tan biónica es rock. Claro, Más no, allá de que el favor. flaco salga con un con una campera de cuero claro, y tenga sí. una estética rockera... Sí, es una estética eh, muy similar no, a la de Oasis en los No, momentos. o por ahí ese estilo de... de esos músicos que son respetados en el ambiente del rock porque tratan de hacer una carrera de acá 20 años como León Gieco, que tampoco yo... Yo en ese sentido soy un poco... No tengo nada en contra de los tipos, pero a mí no me gusta. A mí que me digan que... Viste, no, no entiendo cómo un tipo que es rockero me dice no, pero ojo que Abel Pinto es... Eh. ¿Qué? qué a ver, o sea, es buenísimo, es un músico de la sí, hostia, sí, sí, pero, uh -huh, pero ¿qué tiene que ver con el rock? Claro. Nada. Entonces como que se comen esa papa frita Es como, viste, Víctor Heredia Viste, esas cosas que había claro. antes en los 90 Que eran respetados por el público rockero ¿Por qué? Claro. ¿Por sí, porque, no... pero porque en algún momento han cantado Han con cantado alguno, con músicos con rockeros Claro, ¿no? exacto sí. Mercedes bueno, Sosa, la única claro, Lógico, claro, eh, Sosa, ¿no? le decimos Abel Pinto estaba en línea, queríamos que, estaba, que estaba lo saludes eh, Pero <risa> bueno, cortale Pero no me olvides Cortó el teléfono <risa> no, no, Cortó, no, cortó no, Abel Se sintió mal, se sintió mal bueno, está No, bien. no, pero a mí me gusta Pero eh, si vamos a rotular las cosas Porque eso después pasa, viste sí. vos Vas a Musimundo o alguna cadena donde hay música. Sí, y vos decís, rock nacional. Rock nacional y si este hijo de puta. Igual, no es rock nacional. No lo es. <risa> ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces, totalmente. Es... Se entiende perfectamente. Yo, es lo que a mí, o, no sé. O que te digan una banda heavy metal. ¿Por qué una banda argentina tiene que ser de heavy metal y no de metal? Claro, pesado. Metal o una banda pesada. Uh -huh. No, no. Metal pesado. Es una metal manera, pesado. claro. A mí es una manera. A mí me gustan los, el oro, los rótulos. Me gusta el orden. Sí, me gusta el orden sí, sí, en sí, cuanto al rock. Y no, bueno. No me quieren poner polémico. No, porque esto después lo levantan en Twitter y. No, tranquilo, tranquilo. No, tengo. no somos de, de transcribir las notas, así no, que tranquilo. No, 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 no transcribimos, no queda, no queda reflejado nada, ninguna de las declaraciones, salvo bueno, esta última que está, sí. la pueden leer en arroba. No, porque además me tengo no, que, que, si me tengo que vamos a poner polémico, tendría que agarrarme la con alguno de acá, de Bahía. Claro, pero que, no. que es más, más fácil la llegada. Pero no. Tengo, tengo, eh. ¿Sí? ¿Tenés? No. Ah, no, no me quiero No, no, vaya, te no, no He hecho las cosas bien durante años, ¿para qué la voy a cagar? No vayamos para ese lado, no vayamos para ese lado. No. no hace falta, no hace falta. Por ejemplo, volviendo al tema de, del show del sábado. Sí. ¿Qué temas de luceros van a ser? Eh... Si sí, pueden decir dos o tres, no, sí, no, no. Sí, si van sí. a ser 60, no quiero los 60. Vamos Pero a hacer. En otra vida está. En otra vida está, Mati. En otra vida está. En otra vida está. En otra vida, está? Sí, ¿En sí. Otra vida podría sonar ahora en de ojo. Sí, ahora lo hacemos en otra vida. Está en otra vida, está el brujo. Teníamos ah, ganas de mostrar dos o tres temas nuevos disco nuevo. del disco nuevo, pero después se desestimó. Ah, mira, pero... sí, lo bajaron. Te... La bajamos y, te... y es verdad, porque después estás preso. Muchas veces te filman con el cel ah, sí. y eso después lo suben a YouTube. Y vos, la gente termina por ahí pensando que el tema va a ser así y en no, realidad no. Ver, no. Pasa otra preproducción y termina siendo otra cosa. Entonces dijimos no, por las dudas. Uh -huh. Pero sí, creo que va a estar en otra vida el brujo. El último poeta maldito, que son más eh, o menos las últimas canciones. Los, los cuentos de Sofía 2, 70 artificios, eh, maremotos, maremoto aunque no esté Raúl, Ajá. porque Raúl hace un solo de saxo ahí, pero bueno, vamos a ver qué, qué me ¿No va a estar Raúl? No, no va a estar Raúl porque se fue... Le dijimos que él nos dijo, eh, che, no, bueno, pero yo me quedo, no hay problema si me necesita. Y si iba a pasear con la novia a Buenos Aires. Y dije, ah, no, no, Raúl, anda, está enamorado, está hecho un torpe. Disfrutá, disfrutá, Raúl. Disfrutá, disfrutá. Así que fue a Buenos Aires. Ajá. Y nada. Es como que va a faltar una Debe parte. Debe estar ahí por el jardín ¿no? japonés, no, 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 yo me lo imagino. <risa> Recorriendo el barrio chino, sí, sí, sí. comprando conejos que están colgados claro, en la claro. calle, no, no, hasta no, no, las once no, no. y media de la noche. No, eh, en esta fecha podía ser prescindible, por ahí si es Luceros el que toca y no, no está Raúl, no, no, para no, nosotros no, no, eso no, no, es una patada en los huevos. Claro. Viste, ahí sí es una patada en los huevos. Pero... Dice Tamara en Twitter, reivindico desde las sombras, ¿qué es eso de bastardearlo? Vos ya no entendés nada. Dijo <risa> sí, es un tema medio... Lo hice saliendo del Juan 23, esa canción. Sí, yo, hubo eh, una época que era una cosa así, era, bueno, eh, estudiar porque si no... Entonces yo todos los años me inventaba que iba a estudiar una carrera. Sí, nueva. ¿Y esta y, fue saliendo de qué? No, y esta fue de psicopedagogía. Muy bien, muy bien. Qué muy bien. mentira. Muy bien. Y salgo y agarré calle Vietes, derecho para mi barrio, yo vivo en Barrio Pacífico. Ajá. Uh -huh. Y la hice en un tirón la canción, porque tampoco convengamos que era muy difícil, repite muchos con... Eh, pero es linda la melodía. Y sí, y la hice, y después me puse a pensar y parecía realmente, cuando me acuerdo cuando fuimos a tocar a, al penal de acá, uno de los muchachos se acercó y dijo, che, prepararon de las sombras, y nosotros dijimos no, y, yo, y eran como 20 locos todos claro, tumberos ahí, claro, que, que, que querían que toquemos de las sombras, claro. y no, le, le fallamos esa vez. 
No, complicado. Pero bueno, porque habla un poco de la temática de es un tipo que está... Uno, uno de esos 20 que, que dejaron el libro hace poco y que los voy a ir a buscar, ¿no? Claro, sí, ah, no, no, ah, no, 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 está bien, está bien. Ah. no, cada tanto no, nos pegan el grito. Lo que pasa es que últimamente no hemos podido coincidir. Pero siempre nos llaman cuando hacen algún evento en el sí, penal. Bueno. Eh, nosotros tenemos un amigo, Diego, que es el que maneja el centro de estudiantes ahí. Uh -huh. Y bueno... Está estudiando abogacía, viste que es muy común por sí, ahí, sí, ellos sí. Se, estudian, se está por recibir, tiene un promedio bárbaro y el loco hace como laburos sociales para, para los chicos de la cárcel. Ajá. Y bueno, siempre este, este último año no pudimos coincidir porque ven cuando se arman quilombo ahí adentro, pasa que si no se entera nadie <risa> sí, sí. y los castigan suspendiéndoles el evento. Ah, está bien, Pero exacto. la vez que fuimos estuvo buenísimo, me acuerdo ah, que nos hicieron empanada. Alta experiencia. Sí, está bárbaro, sí, está, está, está bárbaro. Nos hicieron empanadas, estaban buenas las empanadas, me acuerdo que empezamos a comer <risa> y los locos se nota que tampoco comen mucha empanada. Porque en un momento yo le digo, che, paren, de, dejen a los locos que coman empanadas. Nosotros <risa> teníamos hambre. Pero la verdad que la, la pasamos bárbaro esa vez que fuimos. Fue todo así, muy sobre la marcha, ¿no? Fuimos, llevamos los equipos, porque ahí no, no es que hay una moneda, ni mucho claro, menos. No, no, no. Uh -huh. Lo hicimos nosotros. Y después tenés que andar pasando el control, bueno, toda la bola. Seguro. Pero bueno, te, te cuento sobre la sombra, que es un tema que a nosotros por ahí no nos gusta porque es medio lenteja. Nos gusta porque es nuestro. Uh -huh. Pero por ahí hay tipos de shows en los que no lo hacemos. Ahora debe hacer tres o cuatro años fácil que no lo tocamos en vivo. Pero bueno, hay gente que le gusta, ¿viste? Porque cada cual agarra eso. Vos decís, bueno, un tipo que está que está guardado, ¿me entendés? Decís, bueno, ese tipo que debe querer escuchar cumbia o metal o cosas. Y es un tema súper balada claro. y sin embargo no los pedían. Pero puede pasar, sí. y pasa y pasan sí. varios lados también. Sí, sí. Pero bueno, eh, yo quería en otra vida, si lo jodo mucho no, hagan lo que no, quieran. No, no, pues si favor. se puede, se puede, si no se puede, no se puede. No, por favor, nosotros acá, con ustedes, por favor. ¿Cómo está? Ah, va bien, va bien, Hermosa. va bien, ¿cómo que no? Hermosa. Queda poquitito. <risa> En fin, Bollo Cuesta, los ciudadanos ejemplares este sábado sí, para señor. en Grego están acá en este momento, Nacho y Mati, muchachos, el aire es suyo. Naufragó, como siempre, mi barco de paz. Caballeros de antes se disuelven por esta noche. Llegué mostrando el bar de Mecu como si fuera mi evangelio, como si nadie estuviera a punto de vivir para siempre. Si me hablara, si me viera. Si notaras por última vez mi presencia, resucitar en la piel de los hombres que pienso matar, para mí tu dolor es veneno, febo desde mi cuarto vino y le trajo. El tiempo parece nunca pasar, nunca pasar. Naufragó, como siempre, nuestro barco de papel. Los caballeros de antes se disuelven por esta noche, esta noche te puedo matar. Esta noche podemos vernos muy cerca, de cerca y al fin conocernos, resucitar en la piel. De los hombres que pienso matar, para mí tu dolor es veneno. Febo desde mi cuarto vino y le tarjo. El tiempo parece nunca pasar, nunca pasar, nunca pasar. Nunca 
¡Vivo bien de ojo! <risa> ¡Genio! Claro que sí, claro que sí. Recordamos la noche que pasaba por la puerta de casa, yo estaba con unos amigos sí, tomando algo. Marcelo estaba. estaba con Marcelo, estaba Juanpe, que es otro amigo que está en La Plata, fanático de la banda también. Eh, vos pasaste con Mati, no, era con No, no, yo pasé con, con Férico, no. no, con Férico, que es una. Ah, con, sí, con el hermano de Pablo. El hermano, el hermano de Pablo. Qué, qué valiente que somos, lo conocemos. Sí, todos. sí, que somos. Ah, tremendo. O sea, tan chico todo esto. Y ustedes me habían preguntado cómo eran las notas de este tema porque lo estaban tocando. Exactamente, sí. y ahí salió la historia de eh, que no es Bebo, sino que es Febo. Claro, es Febo. La letra. Es Febo, sí. El... Febo desde eh, mi de parte por el escucha... sol, ¿no? Básicamente. De... Sí, por el sol. Claro. Igual. Eh, y de hecho, si vos escuchás la mezcla. En, en el segundo estribillo de la canción parece que dijera Bebo. Pero es porque la compresión hizo que la, claro. la, la F pareciera una B. Se comió la F. Pero sí, me acuerdo que un, un muchacho un día no, nos preguntó. Uh -huh. eh, ¿Viste? Nos dijo, che, ¿es Febo o Bebo? Y me digo, bueno, bien, loco, por fin. No, <risa> sí, es Febo, es Febo. Bueno, ahora cuando el disco aparezca y esté el librito y eso, bueno. Va a ser más fácil. Uh -huh. vas a ver. Pero sí. sí, es Febo y es por el sol. Claro. Eh, Febo asoma. Exacto, exacto. 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 Le mando un saludo a Marcelo, lo, lo acabas de nombrar. Eh, dice, estoy escuchando, mándale eh, saludos. Mándale saludos. No, mándale vos, está escuchando. Mar Marcelo, te mando un saludo. Claro, porque si no es Nacho. Marcelo Alende, no, Marcelo Alende fue compañero mío de la secundaria. No es que tenemos la misma, yo era repitente, entonces iba a parar. He conocido muchos pibes de esa manera. Claro, claro. Fui bajando, fui bajando, fui bajando. Acá siempre tengo la oportunidad de contar lo mismo. Cuando vos te estabas, fuiste a dejar segundo año, fue cuando entré yo a la media tres. Ah, puede ser. A la tarde. Sí. Yo iba a la tarde, claro. claro. Pero estuve. En realidad hice el último año. Yo toda mi secundaria la había hecho en Don Bosco. Y me agarró un pire en un momento y abandoné. Me acuerdo que, no sé, yo, yo en el momento era me llevaba no sé cuántas materias, esto no sé si viene mucho al hecho, pero... Y, no, pero el sábado va a estar hablando de esto. La cobardía de no ir a rendir me hizo abandonar en septiembre, octubre, porque Ajá. yo ya sabía que no... Claro, ya estaba. No iba a y pasar. al otro año arranqué en la media 3 porque tenía un montón de amigos que estaban ahí. Uh -huh. Y en la media 3 volví a repetir, y repetí, <risa> y repetí. Y en ¿Qué? realidad era el último año, pero no lo terminaba nunca. Él también era repitiente. ¿Eh? Él también era repitiente. ¿Marcelo? Sí, de primero. ¿Eh? Ah, mira 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 no, no me acordaba. Ah, <risa> Dice Marcelo que el único día era yo. Mentira. Mentira. <risa> Mentira, ¿Qué? claro. ¿Por, ¿Por qué miente? Al día, al día que no había repetido, quiere decir. Ah, no, al día que llevaba no, la yo, materia yo, al día. Yo ah, okay, fui okay. Un, un alumno eh, regular, muy tirando para abajo. Nunca fui un tipo de tener 10 ni nada claro, eso. No. O viste cuando te dicen, no, el que es inteligente... Es fulano. El que es sí. inteligente termina termina en diciembre el colegio y después claro, tiene vacaciones. Sí, no, yo sí, no, no, yo no. volví en febrero. Porque fue un, pero una mentira, cosa continua de Esa año. generalización estúpida. Sí. No, pero viste sí. que es verdad. Vos decís, bueno, lo, lo, lo más inteligente, o si sos pillo... Eh, si no, sería sacarte toda la, la idea sería sacar todo antes. Claro. Y vos me llamas a la media 12. Yo hice una... Tuve, bueno, tuviste... No, la media 12 o en el Nacional. Estuve en el Nacional, estuve en la media 12, estuve en el Pueblo de Comercio. Ibas con un amigo siete, nuestro. Estuve la en el Nacional. En los primeros dos colegios fuiste con un amigo nuestro. <ríe> Sí. No, no, ninguno de los dos fue buen alumno, eso ya lo, lo tenemos recuperado. <risa> no, ya lo saben. No, 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 ya realmente. Yo por ahí tenía, sí, algunas... Algunas materias con las que siempre me llevaba bien con literatura, por ejemplo, era una... Acá dicen que eras crack en historia. Facilidad, eh, eh, ¿no? En historia era bueno, sí. Pero en matemática, por ejemplo, claro, no. no. En matemática me acuerdo que si vos le ponías el nombre, te ponían un uno. Claro. Eso no me olvidaba nunca, el nombre iba a ser. <risa> el nombre iba a ser. No, nunca fui bueno para esas cosas, ni para matemática, ni para química, ni biología. No. Nada, no, no me interesaban. En cambio, literatura, historia, como yo leía mucho sobre eso, sí. Te era más fácil. Básicamente sí, era había más que fácil. leer. Sí, ya sí, está. sí. Tampoco nunca fui de esos eh, alumnos, viste, que por ahí... Yo me acuerdo de tener una profesora de historia que reivindicaba Roca ah, sí. y reivindicaba sí, muchas cosas alguna, del proceso sí. militar. Sí, sí, y sí. viste que por ahí muchas veces en, el, en la euforia de la adolescencia vos empezás, no, pero profesora, y yo, nah, yo ¿qué piensa lo que quiera? Yo claro, tenía bien claro, claro lo que claro, pensaba claro, si yo. Vos lo que vos no, nunca me gustó ese tipo de alumno que, 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 que confronta, que todo, el confronta tiempo, todo el tiempo. En no, ese no, claro, no, el alumno es vivo y sabe que lo que tiene que hacer es aprobar. Sí, sí. No, no, o sea, además a mí no, no me interesa. No te conviene confrontar al pedo. Sí, no. Que se toquen alguna Gloria Gaynor, pide Nicolás. Bueno, <risa> bueno ustedes no, no, no sí. la nombraron a Gloria Gaynor como las que no harían no, nunca. No, es ah. verdad. Escucha, escucha. razón. <risa> bueno, muchachos, les, les agradecemos mucho que hayan pasado por el no, programa. Sí, Ojalá sí, que el sí. sábado en, en Grego... ¿A qué hora es esto? Es a la... Porque hasta las once y media de la noche era esta noche. Claro, acá, claro. Todo de corrido, charlando, eh, con eh, empanadas. 23.30. También 23.30. Eh, sí, y arrancaremos a la medianoche. Bastante puntual porque tenemos eh, tenemos ganas de, de, de cambiar un poco ese estilo. Queremos empezar a tocar un poco más temprano. Está y... bien. Estás grande, Bollo. 
Entonces, sí, no, no, lo que pasa es que no, grande. no claro, porque nada. justamente esta fecha fue un sábado, Ajá. porque con Mati dijimos vamos a hacer un sábado, porque con Lucero veníamos haciendo viernes, sí. y por ahí no hay tanto problema un sábado, pero el viernes por ahí rompe un poco las bolas terminar sí, tocando a las 3 de la mañana, claro. porque hay gente que al otro día labura, sí, y... Y convengamos que el público nuestro tampoco es un público que, de pibes que tienen 15 años, ya o sea, son todos flacos que laburan, pibas que laburan. Entonces dijimos, bueno, empecemos a crearle la costumbre, porque esto es como todo, no lo hace de un día para otro. No, no, Empezás a crear la costumbre de que la gente empiece a ir más temprano. Perro, ¿no? sí. Bueno, nosotros perro. nos pasó con, vendiendo entradas. Nosotros cuando con Luceros empezamos a vender entradas en punto de venta, eh, nos iban a ver 300 personas y nos compraban 20 en los puntos de venta. Claro. Y porque no se acostumbraban a que para nosotros era mucho más fácil y si nos querían dar una mano que vayan hasta hasta el punto de venta y la compren. Listo, claro. sí. Y eso nos costó un montón y ahora prácticamente las entradas se venden en punto de venta, no, no, sí, no sí, hay entradas por otro lado. Y la gente lo fue entendiendo, pero eso fue todo un proceso de dos o tres años. Bueno, claro. lo de este sábado se consiguen en Tribal, sí, señor. En, en la Galería Plaza. Anticipadas Tribal, con descuento. Anticipadas, con descuento, no sé ya, no sé cuántas se habrán vendido. Fíjense. Eh, pero no, creo vayan, que. Vayan, que vayan rápido. Vayan, igual están. Vayan tan, rápido. Eh, porque... Están súper accesibles las entradas, sí. ¿eh? Uh -huh. Porque muchas veces se piensan que cobramos la misma entrada que íbamos a cobrar con Lucero y no. Eh, lo que pasa es que nosotros este año con Lucero arrancamos haciendo dos fechas, trayendo músicos de otros lados y se cobró una entrada un poco más. Había que más grande más porque cosas. había que cubrir más cosas Está pero bien. Luceros cuando también cuando Luceros toque solo no la entrada va a ser mucho más más módica Está. bueno y la palabra módica linda palabra módica y había que módica. meterla en algún momento me en la charla antes de cerrar eh, para cuándo el disco nuevo en fecha aproximada se sabe porque ya. dijeron no nos falta tanto estamos en producción no sé y vamos sí. a presentar temas pero no claro sí. cuánto eh... yo eh, estimo que en... la idea nuestra era tenerlo en octubre primero día de octubre, y creo que más de eso no se puede estirar puede ser última semana de septiembre o puede ser primera de noviembre, ¿viste? esas cosas uh -huh. sí. porque nosotros dependemos de la replicadora de los claro. registros, de un montón de cosas uh -huh. eh, lo que no tenemos muchas ganas es de presentarnos con luceros exclusivamente sin antes tener el disco, Está bien. por ahí hagamos algo pero este año el proyecto es el disco, es el disco. Así que realmente con Lucero no sé cuándo nos vamos a ver las caras con la gente. Claro. Porque realmente es algo que no tenemos ganas. Teníamos ganas de entrar al estudio. Sí, sí, sí. Eh, y de no hacer más nada que eso, que meternos en el disco. Y dejar todo ahí. Sí, dejar claro. todo ahí. A lo sumo haremos una presentación a fin de año, pero no oficial del disco. Y todo ese, lo que será presentación oficial será el año que viene. Claro. Pero este año haremos una o dos fechas más y listo. A grabar. Ahí a sacar el disco, sí. A grabar. Buenísimo. Sí, sí. Gran año va a ser este. Se sí, va a cagar de risa. Esperemos. ¿Y esperemos. Tiene, tiene nombre el disco? ¿O, sí. o está así no, bajo no. siete llaves? No, no, no tiene nombre. ¿Tiene no, nombre? No, no, sí. Eh, en realidad se iba a llamar Idem, que era como una Ajá. especie de que se llame Lucero Celoso. Claro, claro único. Sí. señor. Y después, a medida de que se fueron componiendo las canciones y que todavía seguimos haciendo la preproducción, y yo empecé a meterme en el concepto con las letras y todo, el disco se va a llamar El Disco Maldito. ¿El Disco Maldito? Sí. Así me gusta el nombre ese, ese es el nombre del disco, me gusta el disco Y tiene mucho que ver con las letras cuando sí. más no o hay menos... que preguntar por qué Igual no, 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 no te íbamos a preguntar no, por no, qué pero ya Más o menos cuando veas el concepto de todo el disco Te vas a dar claro. cuenta es, uh -huh. un, eh, es un disco misántropo Mirá. De, 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 sí, un, Con un poco de desprecio del género humano <risa> Qué lindo, sí. qué lindo. Así que, Bueno, se llama así, el disco maldito Me encantó el nombre bueno, no, eh, y no van a estar presentando algunos temas entonces el sábado, no. pero igualmente hay que ir porque van a estar pasando por varios lugares, 70, 80, algo de, de, de ustedes, de lo propio también. Algo de blues. Algo de blues. Es el blues, blues claro que sí, en... sí. Además que van a haber músicos, eh, realmente, cuando vean a Jimena tocar, a Pablo, a Rodrigo, o sea, se van a dar cuenta de que nosotros de alguna manera esta fecha funciona un poco para mostrar la, la oferta cultural que hay en la ciudad claro. uh -huh. y, y, y de músicos. También, perdón, y sí, ya los dejo, por favor. Eh, no en la puerta se va a entregar eh, una hojita, nada de parafernalia ni dibujitos con un cuento de Demian y sus lados B, búsquenlo, es un amigo escritor que tenemos con los ciudadanos ejemplares Ajá. y muy amigo de Luceros también, así que a modo de regalo se les va a dar esa hoja para que se lleven un cuento a su casa. No lo lean ahí en el lugar, presten <risa> no. atención a la banda. Exacto. Guárdenlo en la lo cartera guardan. a la chica, lo, los muchachos en el bolsillo sí. y después lo leen. Y después lo leen. Pero, Pero bueno, es parte de la oferta del show, ¿no? Que, que no solo participen músicos, sino escritores. Exacto. El año pasado los escritores. Sí, tal cual. Uh -huh. Muy bueno, muy bueno. Este sábado en Grego de Resto Pava y en 11 de abril y 12 de octubre, 11 y media, vayan puntual. Porque la idea es que empiecen a ir puntual sí, y se señor. a tocar más temprano, así que traten de estar once y media ahí, porque como mucho las dos arrancan, las anticipadas están ahí en Tribal, en la Galería Plaza, en el local 31, y me gustó que en la puerta todos van a recibir una hojita con un cuento de Demian y sus lados, me encantó, me encantó, muy buena idea eso, eh. muy muy buena idea.
Bollo, cuesta, los ciudadanos ilustres, bien de ojo. Ejemplares, juntos. ejemplares. Sí. Se van a no, le voy a decir, se van a me parece que le vamos a cambiar el nombre. Sí, sí, sin ilustre. Que queda re lindo. Ilustre. No, ilustre, ejemplar es ilustre, lo mismo. Porque ser ilustre no es lo mismo que ser ejemplar. No, no, no. Vos no. podés ser ilustre por algo malo y no sos un ejemplo entonces. <risa> claro. Ojo, está muy ojo. Bien, está muy bien. Lo importante es aclarar. Sí, no, son ejemplares. Son ejemplares. Para bien de Bollo cuesta. Bollo, 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 Bollo cuesta. cuesta. Bollo cuesta. Cuesta Bollo. Aquí están. Cerramos la nota, la charla. No hacemos nota, lo hemos hablado miles de sí, veces. La, no, charla, la charla con un tema más puede ser. Hablamos de todo, aparte. Sí, sí, sí. totalmente. Faltó hablar del índice verbal y sí. la cotización del dólar blue. Sí, pero sí, bueno, lo dejamos para otro día. Todos. Todos y el mundial, el mundial, pero lo hablamos fuera del aire con, sí. con los chicos del mundial. Ya todos sabemos las facilidades. Sí, estamos todos muy salidos. Está bueno. Yo sí, no lo pude superar. No, nadie. A ver. Ya te dije, la Diamond League en Taze Sport a la noche la están dando en vivo. Salto con garrocha, 100 metros con valla. La lucerita. Uh, hay que afinar un poquito. Ah, hay que afinar un poquito. Ah, hay no, hermano, así no, viejo. Mientras llega Ove Jiménez a los estudios de la Cima Bahía Blanca, porque en breve vendrá tu mono interior. Sí, señor. Todavía nos quedó un ratito, por suerte, una canción más de Bollo Cuesta. Acá en bien de ojo, qué lindo. Me sí. gusta Bollo Cuesta, eh. Bollo Cuesta. Cuesta y Bollo. acuérdense que si quieren pueden ir escribiendo, mandando su consulta para el mono interior. Esta Ove te responde los por qué, si es que hiciste algo Exacto. y no sabes cómo ejemplificarlo. 154 16 16 96 154 16 16 96 Facebook.com barra bien de ojo arroba bien de ojo en Twitter y si no lo llaman a Ove al 430 4501 que es el fijo de la Cien Bahía Blanca Bueno ciudadanos ejemplares todo suyo Tembloroso Dolor que se va son valientes Peligros que irán, puedo verte tan sensata e imprudente a la vez. Disimulo mi estado actual, consecuencias. Terminar tan mal, vos me mientes, yo soy el que se deja engañar. Soy real esa nena de este basural, una reina. Yo te soy leal, caballero. Que por tu verdad quiere luchar Necesito un poquito de acción Para no estar mal Para no estar mal Necesito lo que vos me des para enloquecerme, para enloquecerme, poderoso yo me siento hoy, poderoso estoy, poderoso soy, dame la revancha por favor, no puedo vencer. Menos de local. Ah, oh. Sí, hermano, sí, sí, esto no te da ganas de ir el sábado. Nosotros no podemos hacer más desde acá. Vayan el sábado. Desde acá no podemos hacer más. Eh, y además acaba de dejar la garganta, sí. Nacho, en el lunes. Sí, sí, claro, vale. <risa> Once y media de la noche. Hoy voy a dormir temprano. El sábado. También, y el sábado voy a estar bien a punto. Sí, sí, no se piense que va a cantar. Como siempre. Como mucho como whisky. Siempre. Para calentar la garganta sí, bien. Como tiene que ser. Bueno, sí, sí. Un poquito. Un poquito, un poquito con miel, porque no. Jengibre. Jengibre. Jengibre, es verdad. Caña quemada. Terminemos con la sanata del jengibre. Pues es verdad. Dicen que es bueno. Sí. Muchachos, gracias sí, por pasar por el programa como siempre. Muchas gracias a ustedes. Eh, la mayor de las mierdas o de los éxitos para el sábado. A nosotros nos gusta decir un container de bosta.